टेक यूट्यूब चैने शांत बंधुरा तुम्हारे सबा के नमस्कार आज के बंधुरा तुम्हारे संगे जो विषय आलोचना करब से हलो टबर मटीत जो समस्यागुलो अर्थात पीपड़े केंचो ऊ झिझी पोका केंद्र शामुक एरा जो टबर मटीत विभिन्न धरण समस्या सम्मुखीन फेले दे जो विभिन्न धरण समस्या सृष्टि करे क्यों मटी तुले दे पीपड़े ऊ एरा जमन टबर मटीत मटी तुले दे शिकड़ केटे दे तरह साथ ही केंचो जोक शामुक एरा क्योंकि माझे माझे क्योंकि पता गाचर नरम पता नष्ट कर दे गाचर विभिन्न धरण क्षति थे यति करार साथे साथ गाचर गोड़ार जो शिकड़ केटे नष्ट कर दे तो बंधुरा आज के संगे आलोचना करब जे ये केंचो शामुक पीपड़े हाथ टबर मटी के क्यों आप रक्षा करब अर्थात क्यों हमारा ये हाथ बाचा और जो गाच थका अवस्था कारण ये कारण बोलो कारण हे ये केंचो केंचो शामुक एरा जे हम क्यों मटी के उर्वर करते सहाज्य कर गाच लगे तक क्यों एरा से गाचे शिकड़ खे क्या क्षति साधन कर बाकी समय क्या क्योंकि सब समय मटर उपकार कर से कारण तुम्हारे आज के जो विषय आलोचना करेंचो शामुक ये हाथ ये ये हाथ केंचो शामुक हाथ जो गाचटा के क्यों रक्षा करब अर्थात क्यों बाचा तर जो जैविक पद्धति एरा जे कोथा थी आसलो से प्रथम आलोचना करब एवं तरह साथ ही साथ कीटनाशक व्यवहार कर रासायनिक कीटनाशक व्यवहार कर हाथ गाच के खूब सहजे गाचे गाच के और टबर मटी के रक्षा करब से ही विषयगुल आज के संगे आलोचना करब बंधु तुम्हारा जरा नतून देखो हमारे चैनलटी के बाद भिडियो तुम्हारा जरा प्रथम देखो अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब करो और साथे साथ बेल आइकन टी प्रेस कर रखो जाते ये जिस भिडियो करोड वपडेट तुम्हारे खूब सहजे जान पहुँचे जाए प्रथम तुम्हारे बोलो जो एरा क्यों क्षति एरा कोथा थी आसलो तो प्रथम देखते टबर मध्य जो समस्याटा ये शामुक केंचो ये एरा क्या टबर मध्य क्योंकि आन एखे ये शामुक जिन आसल क्यों से तुम्हारे बोली जेटा हलो जो पुखुर जो आवर्जना थे जो कम्पोस्ट तैरि है से कम्पोस्ट हमें व्यवहार कर शामुक टबर मटीत जन्मे गारे केंचो बा केंद्र बाजे झिझी पोका ये पोकागुलो पीपड़े कि भाव क्षति कर जो भार्मी कम्पोस्ट प्रचुर परिमाण व्यवहार करी भार्मी कम्पोस्ट व्यवहार कर सत्य साथ ही क्योंकि केंचो बाजे झिझी पोकार ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ बला है ये केंचो छोटो छोटो जो केंचो देखते धरण जो केंचोगो है केंचो तेजे केंद्र विभिन्न धरण पोकागुलो ये पोकागुलो जे हमें मटर मध्य देखते टबर मध्य क्योंकि प्रचुर परमाणे हो रही यो के क्यों खूब सहजे क्यों टबर मटीत दूर करते भावे से तुम्हारे संगे जमन आलोचना करब तर आगे तुम्हारे बोली इरा आसे कारण हमें जो भार्मिक कम्पोस्ट यूज करी ताते क्योंकि पोका प्रचुर परमाणे है कारण भार्मिक कम्पोस्ट जो तैरी है से केंचो सार अर्थात केंचो खे जो पायखाना करो केंचो सार और ओखने जो केंचोटा व्यवहार कर रक्षुषे एक केंचो से ही केंचो प्रचुर परमाणे डिम दे प्रचुर परमाणे बाढ़ते परे जो आप भार्मिक कम्पोस्ट हो जाए तरह साथ ही क्योंकि किचो डिम वे ग्राफे डिम वेधर केंद्र डिम कई मटर संगे आसे जो आप गाच लगा जल दी तरह साथ ही साथ ही क्योंकि पोकागुलो केंद्र व्राफ मान झिझी पोका केंद्र एरा कड़ते थे बामुक एरा कड़ते थे तक क्योंकि एरा टबर मटीत विभिन्न भाव क्षति कर तो बंधुरा एबार तुम्हारे बोली जे ए हाथ क्य भाव रक्षा पा सब प्रथम तुम्हारे जैव पद्धतिगुलो नहीं आलोचना करब और तरपे हमें आलोचना करब जे जे सब रासायनिक कीटनाशक व्यवहार कर समाधान करते तो जैव पद्धति सवार प्रथम हलो जो टबर मटी तैरी करी सवार प्रथम 
টবের যখন মাটি তৈরি করি তখন যদি আমরা নিম খোল এই যে যে নিম খোল হয় এই যে নিম খোল এই নিম খোল যদি আমরা ব্যবহার করি মাটি তৈরির সময় তাহলে কিন্তু এই কেঁচো কেন্ন বা বিভিন্ন ধরনের যে মাটিবাহিত যে পোকাগুলো হয় তাদের হাত থেকে কিন্তু খুব সহজেই আমরা এই পোকাগুলোর হাত থেকে এই গাছটাকে বা এই টবের মাটিগুলোকে খুব ভালোভাবে রক্ষা করতে পারব এটা গেল মাটি তৈরি লাগে তারপরও দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অনেক সময় বাজারের বিভিন্ন ভেজাল জাতীয় কীটনাশক মানে নিম খোল আসার ফলে আমাদের কিন্তু এই নিম খোল কাজ করে না তখন আমরা কি করব তখন আমাকে করতে হবে প্রথম অবস্থায় যদি আমরা নিম খোল যখন আমরা খাবার দেব গাছকে খাবার দেব তখন যদি খাবারের সঙ্গে আমরা নিম খোল মিশিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু এই নিম খোল খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে মাটির মধ্যে যদি আমরা দিতে পারি এই যে মাটির মধ্যে আমরা যদি দিয়ে দিতে পারি তাহলেও কিন্তু একটা কাজ করবে এবার আসি যে নিম খোলের ব্যাপারটা গেল নিম খোল দেয়া দিয়ে মাটি তৈরি করলে এতে কিন্তু মাটি বাহিত যেসব কৃমি কেঁচো এগুলো কিন্তু হাত থেকে আমরা গাছটাকে রক্ষা করতে পারব এই যে নিম খোলের ব্যবহারে কি পুরোপুরিভাবে আমরা কেঁচো বা এ থেকে কিন্তু মুক্তি পেতে পারি না কিছু কেমন এর মধ্যেও কিন্তু সার্ভাইভ করে যায় অর্থাৎ বেঁচে যায় যেগুলো আবার পরে ক্ষতি করতে পারে এর জন্য বলবো যদি আমরা বাড়িতে যদি প্রচুর পরিমাণে বাইরে থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে যে এই টবের মাটিতে ক্ষতি করে সেগুলোর জন্য আমি সবার প্রথমে বলবো যদি বাড়িতে ব্যবহার যে রান্না করার লঙ্কা গুঁড়ো হয় এই লঙ্কা গুঁড়ো যদি অল্প পরিমাণ একদম অল্প পরিমাণ আমরা যদি গাছের ঠিক টবের ধার বরাবর দিয়ে রাখি তাহলে এই যে কেঁচো বা কেন্ন যে বা শামুক যখন আমরা বাইরে থেকে টবের মধ্যে আসে মানে বাইরে থেকে বর্ষাকালে যে টবের মধ্যে আসে তাহলে কিন্তু এরা কিন্তু আর টবের মধ্যে না পে না কারণ এই লঙ্কা গুঁড়ো ঝাঁজ ভীষণভাবে কাজ করে এটা আমরা করতে পারি এর পরে যেটা করতে পারি সেটা হলো যে রুশন রুশন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাজ করবে এই রুশনকে যদি আমরা এক কোয়া রুশনকে একটা টবের জন্য যদি আমরা এর কে ছাড়িয়ে নিতে পারি ছাড়িয়ে নিয়ে একে বেশি কিছু না জাস্ট একটু অল্প থেতলে একটা জলের মধ্যে এই জলের মধ্যে এরম জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজি রাখলাম সেই জলটাকে আমরা দিতে পারি তার সাথে সাথে ওই রুশন ভাঁ কোয়াগুলো কিন্তু আমরা টবের মাটিতে দিয়ে রাখতে পারি কারণ এতে রুশনের যে ঝাঁজটা আছে এই ঝাঁজের ফলে কিন্তু কোনো পোকাই আর বা পিঁপড়ে বিশেষ করে পিঁপড়ে কিন্তু আর ওই টবের মাটিতে থাকবে না তারা কিন্তু ওই টবের মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাবে এই রুশন জল আমরা দিতে পারি কিন্তু রুশন জল দেয়ার চেয়ে রুশনকে যদি ভিজিয়ে মাঝে মাঝে টবের মাটিতে থেতো করে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু ভালো কাজ হবে কারণ রুশনের মধ্যে আছে যে সালফার সালফার আমরা জানি যে ভালো মাকড় নাশক হিসেবে কাজ করে বা ভালো কীটনাশক জৈব কীটনাশক হিসেবে কাজ করে সেই কারণে রুশন আমরা ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা এবার আসি যে রুশন আমরা বাড়িতে ইউজ করতে পারি এটা জৈবিক পদ্ধতি বাড়ির দুটো জিনিস আমরা ভালোভাবে ইউজ করতে পারি এতে কিন্তু প্রায় এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কাজ করবে এই টবের মাটিতে কেঁচো বা কেন্ন বা পিঁপড়ের জন্য এবার আসি আমরা যে সাধারণত নিম তেল নিম তেল যে স্প্রে করি গাছে রোগ পোকার জন্য এই নিম তেল যখন গাছের গোড়াতে আমি জল দেব মানে গাছেতে জল দেওয়ার সাথে সাথে গাছের গোড়াতে যদি আমরা জল দিই এই জলেতে যদি আমরা তিন থেকে চার এম এল নিম তেল মিশিয়ে দিই পার লিটার জলে লিটার জলে আমি কি করলাম তিন থেকে চার এম এল নিম তেল আমি এতে মিশিয়ে দিলাম মিশিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে ওই জলটাকে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিলাম তাহলেও কিন্তু এই নিম তেল কিন্তু ওই পিঁপড়ে নাশক এবং হচ্ছে কৃমিনাশক তার সাথে সাথে কেঁচো নাশক হিসেবে কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ করবে তো বন্ধুরা এটা গেল জৈব পদ্ধতি এবার আসি যে একটা ঘরোয়া সচরাচর যে কীটনাশক হয় সেই কীটনাশক হলো সেটা হলো যে গামাক্সিন বা ফলিডল ডাস্ট আমি এখানে যেটা দেখাচ্ছি পিলিন পাউডার এটা খুব বাজারে পরিচিত পিঁপড়ে নাশক হিসেবে এটা কিন্তু আমরা গাছের গোড়ায় আমি দিতে পারি যে এইভাবে গাছের চারিদিকে বা টবের চারিদিকে আমরা স্প্রে করে দিতে পারি যার ফলে কিন্তু পিঁপড়ে এই ধরনের যে কেঁচো বাইরে থেকে এসে ওপর দিকে যায় বা শামুক এরা কিন্তু আর আসবে না এটা গেল যে গামাক্সিন ফলিডল ডাস্ট এগুলো কিন্তু আমরা দিতে পারি 
তো বন্ধুরা তোমরা তোমাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি অর্থাৎ এই যে জৈবিক পদ্ধতি তাদের যে পরিমাণগত পরিমাণ সেটা কিন্তু আমি নিচের ডেফিনেশনে মেনশন করে দেব সেটা কি সেখান থেকে তোমরা কিন্তু ভালোভাবে একটু দেখে নিও যে কতটা পরিমাণ আমরা দিতে পারি কারণ লঙ্কা গুঁড়ো যদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি বা নিম তেল যদি প্রচুর পরিমাণে মাটিতে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে সেই জন্য তার পরিমিত ডোজে আমরা ব্যবহার করা উচিত এবার আসি যে রাসায়নিক দিক দিয়ে আমি আলোচনা করব এবার যে রাসায়নিক যে সব দানাদার কীটনাশক এবং লিকুইড যে সব কীটনাশক আমরা টবের মাটিতে ব্যবহার করতে পারি সবার প্রথমে আমি তোমাদের বলবো যেটা অনুফুরা থ্রি জি বা কার্বোফুরন থ্রি জি যার টেকনিক্যাল নাম হলো অর্থাৎ কেমিক্যাল কম্পোজিশন হলো কার্বোফিউরন থ্রি জি এই দানাদার যে কীটনাশকটা হয় এই দানাদার কীটনাশকটা হলো এটা হলো কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে এবং এটা মাটিবাহিত যা রোগ পোকা হয় সেই রোগ পোকার একটা ভালো একটা কীটনাশক এই কীটনাশক আমরা কি করতে পারি এক চামচ যে কোনো গাছের জন্য এবং বাগানে যদি আমরা স্প্রে করি বা বাগানের মাটিতে দিই তাহলে হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম কিন্তু টবের মাটির ক্ষেত্রে এক চামচ ছোট চামচের এক চামচ অর্থাৎ দশ গ্রাম পাঁচ থেকে দশ গ্রাম এই দানাদার কীটনাশক যদি আমি গাছের গোড়ায় এইভাবে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই যে গাছের গোড়াতে দেওয়ার সাথে সাথে যখন আমি জল দেবো এই কীটনাশকটা কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তো এর মধ্যে যে কেঁচো বা এ গ্রাব মানে ওই ঝিঝি পোকার যে লার্ভা যে সব থাকে যারা শিকড় কেটে দেয় তারা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এটা গেল এই দানাদার কীটনাশক এবার আসি যে দানাদার কীটনাশকটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ফোরেটক্স বা ফোরে টেনজি তো এই যে স্টার ফোর টেনজি হয় এই স্টার ফোর টেনজি এদের বাজার যত বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় কিন্তু এর কেমিক্যাল যে কম্পোজিশান হয় কেমিক্যাল কম্পোজিশান হলো ফোরেট টেন জি টেন সি জি স্ট্যান্ডার্ড ফোরেট এই কেমিক্যাল কম্পোজিশানে বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তো সেটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো তবে বাজারে যেটা বিখ্যাত বা প্রচুর প্রচলিত যেটা হলো থাইমেট বা ফোরেটক্স এই ফোরেটক্স টেনজি কিন্তু আমরা এক চামচ প্রতি গাছের গোড়ায় দিতে পারি কিন্তু বাড়ির মধ্যে যদি গাছ থাকে অর্থাৎ বাড়ির ভেতরে যদি গাছ থাকে সেখানে আমরা ব্যবহার করতে পারব না কারণ এই যে কীটনাশকটা দানাদার কীটনাশক এটা এটা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে গন্ধ সেই কারণে এই কীটনাশকটা কিন্তু আমরা বাড়ির মধ্যে দিতে পারবো না বাগানের মাটিতে আমরা ব্যবহার করার জন্য খুব ভালো এটা যেভাবে কাজ করে এটা কৃমিনাশক হিসেবে খুব কম কাজ করে এটা হলো পিঁপড়ে এবং উই পোকার জন্য খুব ভালো একটা কীটনাশক এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি গাছের গোড়া দেওয়ার জন্য এবার আসি যে লিকুইড যেসব কীটনাশক আমরা ব্যবহার করতে পারি এর জায়গায় সবার প্রথমে যেটা আসবে সেটা হলো যে তোমাদের দেখাই ক্লোরো পাইরিফস ক্লোরো পাইরিফস টোয়েন্টি পারসেন্ট ইসি এই ক্লোরো পাইরিফস দেখতেই পারছো এখানে ছবি দেওয়া রয়েছে উই নাশক হিসেবে বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উই পোকায় যদি লাগে সেখানে স্প্রে করা হয় এই ক্লোরো পাইরিফস কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আমরা টবের মাটির জন্য ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন সমস্যার জন্য ক্লোরো পাইরিফস যদি আমরা টবের মাটিতে যখন জল দেবো অর্থাৎ জল দেবো এই জলের সাথে যদি ক্লোরো পাইরিফস দু এম এল মিশিয়ে নিই পার লিটার জলে যদি আমি দু এম এল মিশিয়ে নিই বা একটা টবের জন্য দু এম এল একটা টবের জন্য আমরা যদি দু এম এল লিকুইড নিই সেই টবে যে জলটা দেবো সেই জলের সাথে মিশিয়ে যদি আমরা জলটা দিয়ে দিই কিন্তু এই যে দানাদার কীটনাশক বা এই জৈব কীটনাশক যে পরিমাণ কাজ করবে যে সময় নেবে তার থেকে কিন্তু এ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকশান নেবে অর্থাৎ যদি প্রচুর পরিমাণে পিঁপড়ে এবং কেঁচো বা কেন্দ্রদের উপদ্রব প্রচুর পরিমাণে হয় তাহলে ক্লোরো পাইরিফাস এই ক্লোরো পাইরিফাসকে যদি আমরা জলে দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমরা এক দিনের মধ্যে রেজাল্ট পাবো এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এই কীটনাশকটা এরপরে যে কীটনাশকটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটা আমি সবার ক্ষেত্রে বলে থাকি লাস্ট আমার যে কীটনাশক মানে যেটাকে বলা হয় গাছের বা বাগানের ছোটোখাটো গাছ করতে গেলে যে কীটনাশকটা আমাদের দিতে পারি যেটা হলো এই স্টা ডবল স্টার এটা হলো ক্লোরো পাইরিফস যে আছে এই ক্লোরো পাইরিফসের সাথে সাইফার মেথিন মিক্সড করা আছে দুটো কীটনাশকের কম্বিনেশন আছে এই কম্বিনেশনের ফলে আমরা এটা যেমন গাছের মধ্যেও স্প্রে করতে পারি আবার গাছের গোড়ার মাটিতেও দিতে পারি এ এটার ডোজ যদি আমরা দিই দেড় এম এল 
ডের এম এল যে কোনো টবের জন্য একটা টবের জন্য ডের এম এল যদি আমরা এই টবের মাটিতে যে জল দেবো সেই জলের সাথে আমরা যদি মিশিয়ে নিই মিশিয়ে নেওয়ার পর ডের এম এল আমি ওই জলে মিশিয়ে নিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু ওইটা মাত্র বারো ঘন্টার মধ্যে টবের মাটির মধ্যে যে সব কিডনি কি মানে পিঁপড়ে মা মাকড়সা মানে টবের মাটির মধ্যে যে মাকড়সা থাকে বা কেন্ন বা এই যে গ্রাব এরা কিন্তু সব মারা যাবে এরা কিন্তু সব মারা যাবে কেঁচো থেকে শুরু করে সব এটু জেট পোকা কিন্তু এই টবের মধ্যে মারা যাবে এই কীটনাশকগুলো ব্যবহার তখনই আমি করতে বলবো যখন তোমার মানে এই জৈব কীটনাশক বা জৈব পদ্ধতি অবলম্বন করেও কোনো কাজ হচ্ছে না তখনই এই লিকুইড কীটনাশক ব্যবহার করবো আর সাধারণভাবে বলবো যে এই দানাদার অনুফুরা থ্রি জি যে কোনো মাটির জন্য ব্যবহার করো বা গাছ লাগানোর সময় ব্যবহার করো তার থেকে প্রতি মাসে অল্প পরিমাণ পরিমাণ দাও তাহলে কিন্তু খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবে তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে মাটির মধ্যে যে কেঁচো পিঁপড়ে মা মানে শামুক যেভাবে আমাদের ক্ষতি করে গাছের বিভিন্নভাবে সেই ক্ষতিগুলোর হাত থেকে যে কীটনাশক এবং ঘরোয়া পদ্ধতি সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে যেমন আলোচনা করলাম তার সাথে সাথে আমি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে আমার দিক থেকে আমি যে ব্যবহার করে দেখেছি সবচেয়ে কিন্তু রুষণ থেঁতো করা জল জৈব পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ করে এবং কেমিক্যাল কম্পোজিশনের দিক দিয়ে ক্লোরো পাইরিফস কিন্তু সবচেয়ে ভালো কাজ করে তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে কিভাবে আমরা গাছের মাটির মধ্যে কেঁচো কৃমি এই ধরনের পোকামাকড়ের হাত থেকে মাটি এবং গাছকে আমরা রক্ষা করতে পারবো টবের যে তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন দেখছো প্লিজ প্লিজ আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে লাইক করো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক ভিডিও নমস্কার